안녕하세요. 허정 작가입니다. 오늘은 저의 의미 있는 날인데요. 바로 유튜브를 시작한 지 1년이 되는 날입니다. 첫 영상을 2020년 6월 21일에 올렸었고 그래서 오늘은 저의 1년을 자축하면서 여러분들과 함께 제가 유튜브를 하면서 느꼈던 점에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 그리고 제가 생각하는 꿀팁도 한번 공유해 보도록 하겠습니다. 우선 제가 유튜브를 시작하게 된 계기는 다른 수입 파이프 라인을 만들고 싶기도 했고 처음에는 아는 작가님들이 계속 같은 질문을 하실 때가 몇번 있었어요. 그래서 유튜브에 한번 제 성장기처럼 제 경험들을 공유한다면 다른 작가님들은 저와 같은 시행착오를 겪지 않고 빠르게 갈수 있지 않을까 하는 생각도 있었고 사실 저에게는 대학을 다닐 때도 졸업을 한 후에도 무엇인가를 가르쳐주는 사람이 없었어요. 그래서 신진 작가의 정말 조그마한 경험들과 제 생각들을 담은 영상들을 만들어보자 하는 생각에 시작하게 되었습니다. 처음 영상을 올린 날짜는 6월 21일이었지만 고민은 한 4개월 전부터 했던 것 같아요. 정말 막연하게 해볼까 말까 하다가 해볼까로 전환되기가 힘들었어요. 그래서 정말 별로인 이 영상을 처음으로 올렸는데 이때는 제 얼굴을 영상에 꼭 넣어야 되나 라는 고민이 있어서 하번 했었는데 지금은 저의 얼굴을 담지는 않고 되게 어색합니다. 그래서 안 찍어요. 그래서 목소리만 녹음을 하고 시간이 흐르면서 유튜브에 대한 공부도 하고 영상 퀄리티도 높이려고 많은 심혈을 기울이고 있습니다. 그리고 제가 1년 동안 느낀 것은 유튜브가 어렵다는 것과 제 영상 소재가 고갈이 이렇게 빨리 쉽게 될 거라고 생각을 미처 못했습니다. 그리고 무엇인가를 꾸준히 한다는 게 생각보다 힘들었습니다. 그림을 그리는 것은 계속해도 힘들기보다는 재밌는데 유튜브는 부가적으로 제가 녹음도 해야 되고 또 어떤 내용을 어디서 어떻게 말씀드려야 할지 썸네일은 또 어떻게 해야 할지 등 많은 생각에 부딪히더라고요. 그래도 유튜브를 막무가내로 시작한 것은 잘한 일인 것 같아요. 지금 1년 동안 454분의 구독자도 생겼고 영상도 77개를 올렸네요. 숫자가 좀 마음에 드는 것 같아요. 그리고 유튜브를 하면서 다른 작가님들에게 도움이 되거나 제가 힘을 받는 순간들이 모두 제가 힘든 유튜브 생활을 유지할 수 있게 하는 동향인 것 같습니다. 모두 감사드리고요. 그래서 제가 1년 동안 유튜브를 하면서 느낀 이런 점을 먼저 알았다면 좋았을 텐데 했던 점들에 대해서 말씀드리자면 첫 번째로는 기획을 하시는 게 중요할 것 같아요. 물론 저도 신진 작가 생존기라는 주제를 가지고 영상을 만들어야겠다는 라큰 틀은 있었지만 세부적으로 어떤 영상을 어떻게 카테고리화하고 진행할 것인지에 대해서는 생각을 많이 못했던 것 같아요. 물론 생각이 많아지면 많아질수록 도전하는 것에 두려움이 커질 수도 있지만 철저한 준비를 통해 보는 시험은 성공적일 확률이 높다고 생각합니다. 두 번째로 첫 영상을 잘 만드셔야 됩니다. 저는 첫 영상에 대한 개념이 없었는데 유튜브를 조금 공부하고 많은 사례를 보면서 정말 유튜브는 첫 영상이 중요하다는 것을 알게 되었고 첫 영상을 저처럼 조금 채널의 정체성도 알수 없고 퀄리티가 너무 낮으면 구독자가 처음부터 생성되기도 너무 힘들고 유튜브가 알고리즘으로 인해 미뤄준다고 하더라도 조회수가 높지 않을 가능성도 많이 높습니다. 그래서 첫 영상은 이제 앞으로 올리시게 될 영상처럼 비슷한 부류의 카테고리에 속하면서도 처음에 임팩트가 있는 영상을 하면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 저는 유튜브 구독자가 아직 많은 편도 아니고 그렇다고 적은 편도 아니지만 유튜브 초보의 입장으로서 이두 가지만 하셔도 괜찮지 않을까 하는 생각이 듭니다. 제 영상을 1년 동안 봐주신 구독자분들께 정말 감사드리고 다음 영상에서 뵐게요. 언제나 감사합니다.